。ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、都会に近いのに、一両編成が走行している路線について、6つ紹介するよ。都会に近いところを走行しているのに、一両編成で運用している路線があるんだね。どういった経緯で、一両で運用しようとなったのか気になるよ。東京だと15両編成の電車とか結構走っているもんな。様々な角度から解説していくのでぜひ最後まで見ていってください。それじゃあ一緒に見ていきましょう。まずはじめに東京と荒川区二の和橋駅から新宿区早稲田駅まで結んでいる、都電荒川線について解説するよ。東京都23区内を運行しているのに、一両編成なのそうなんだよ、と言っても都電荒川線は路面電車なんだ。路面電車ならば一両ということは一般的なんだよ。それはそうだけど、東京都内なのに路面電車って珍しいね。1960年時点ではもっと多くの路面電車が走っていたんだ。ええ、今じゃ考えられないよ。そうだよな。当時は都電路線が多くあったんだが、道路の交通渋滞が深刻化したことから、東京都は1967年から相次いで都電を廃止する方針を固めたんだ。確かに。道路の一部が電車に占有されるし、路面電車用の信号もあるし、交通渋滞が起きそうだよね。東京都は路面電車を廃止する代わりに地下鉄の整備に力を入れ始めたんだ。どうして今も都電荒川線だけ残っているの都電荒川線は道路と並走する区間が少なくて、全区間の 14% ほどなんだ。一般道路と並走している区間は王子駅前から飛鳥山間だよ。だから、自動車通行への支障が少ないと判断したことから、今日まで都電荒川線は残ったんだ。他の都電路線は廃止されて、地下鉄に置き換わっているのに、この路面電車の景色を残してくれて、なんだか嬉しいね。けど、一両編成はさすがに短いと思うんだけど、二両編成や三両編成にしないのおそらくそのような議論もあったと思うぜ。都電としては、編成要数の変更に伴う、停止位置や停留場長さの変更の手続きや、工事の煩雑さを勘案した上で、運行数を増やした方がいいと判断したんじゃないかな。確かに、一両編成用の停留場長さを伸ばすって大変そうだよね。このような経緯があって、今の都電荒川線は昔の姿のまま一両編成で運行しているんだ。運行ダイヤは日中1時間あたり6、7分間隔で電車が走っているよ。高密度で走っているように思えるけど、一両編成だったら物足りなく感じるよ。そうだな。停留場から降りてくるお客さんはやはり多いぜ。一日あたりの平均乗降客数は約4万3千人なんだ。もっと乗降客数が多いと思ったけど、一両編成だったら納得だね。1977年までは運転士と車掌がいたんだが、現在はワンマン運転になっているんだ。車掌がいた昔は発車時になる安全確認のベルノートから、チンチン電車の愛称で親しまれていたんだ。チンチン電車、聞いたことあると思ったら、都電荒川線もそう呼ばれていたんだね。今はもう聞くことができないの今は車掌がいなく鳴らすことができないから自動打掌されるんだ。だから今も昔ながらのチンチンとした鐘の音を聞くことができるから、ぜひ乗車して聞いてみてくれ。鐘の音を聞きに乗りに行こうかな。続いて紹介するのは、京福電気鉄道嵐山本線だよ。嵐山観光に一度利用したことがあるよ。この嵐山本線は愛称としてランデンと呼ばれていて地元のみならず、鉄道ファンから親しまれているんだ。ランデン、なんか可愛い聞こえだね。親しまれる理由がわかるよ。ランデンを運営している京福電気鉄道株式会社は A 山ケーブルロープウェイも運営しているんだ。比叡山へ参拝に行く際はロープウェイもぜひ乗ってみたいよ。あんまりはっきり覚えていないけど、このランデンは一両編成だったっけそうだよ。嵐山本線は、京都市下京区の市場大宮駅から右京区の蘭電嵐山駅までを結ぶ路線なんだ。朝ラッシュ時は2両編成の電車も走っているんだが、それ以外の時間帯については、基本1両編成での運用なんだ。市場大宮は都会だし、嵐山は観光地だし、1両編成の運行じゃ物足りなく感じるね。近くを並走している阪急京都線は7、8両編成で運行しているんだ。阪急京都線の乗客が全員乗り換えてきたら、ランデンもたまったものじゃないね。ランデンのターミナル駅にもなっている市場大宮駅なんだが、1日の乗降客数は約6000人で、対して阪急京都線の大宮駅は1日の乗降客数は約3万人を超えるんだ。輸送力が違うからかな。乗り換え駅でも結構差があるんだね。でも、市場大宮から乗り換えなしで嵐山まで行けるなら、もっと利用客が多そうだけど、確かに
、京都の観光地と都心を結んでいるが、日中は10分間隔で走っているんだ。もちろん、行楽シーズンで他客が想定されるときは、時刻表にも記載があるが、2両編成での運転になるときがあるんだ。桜や紅葉のシーズンは、やっぱり1両編成だと積み残しが生じるんだね。ところでレイムよ、西院と書いて何と読むかわかるか西院。西院。ん難しくてわからないよ。これは南独駅にもよく挙げられるんだが、阪急京都線の西院駅では、西院と呼ぶんだ。ところが、嵐山本線の西院駅では、西と呼ぶんだ。同じ漢字の駅なのに、呼び方が違うんだね。今度乗ることがあれば、注意して放送を聞いてみてくれ。三つ目に紹介する路線は、JR 東日本の八甲線だよ。八甲線は東京都の八王子駅から群馬県高崎市の倉賀野駅までを結ぶ路線だよ。一つ目に紹介した都電荒川線とは違って東京都23区ではないとはいえ、八王子市と高崎市を結んでいるし、そんなところに一両編成が走っているのこれが走っているんだよ。八甲線ができたのは戦前の話で、当時は沿線に三輪屋のうちしかなかったんだ。当時の鉄道路線網は都心を通らないと、八王子から北関東や東北に行けないから、バイパス路線として八甲線の建設が行われたんだ。確かに都心へ向かう列車に何かあったら、東北や北関東にアクセスできなくなるもんね。沿線が住宅地もない場所だったこともあり、建設構想時から単線での計画だったんだ。単線分の土地の確保しか行わなかったことから、今も八甲線は単線のままだよ。当時の沿線がそんな状況だったら、単線にするのも納得だね。沿線に住宅地ができ始めたのは戦後の話で、多摩ニュータウンの延長として、八甲線沿線も開発されたんだ。地元では伏線化の動きもあったものの、具体的にはならなかったよ。地元住民としては、輸送力増強を期待してたけど、残念な結果になったんだね。けど、これまでの話と、一両編成の列車がどういう関係があるの先ほど話した通り、単線であまり需要がないことから、八甲線は1996年まで全線が非電化だったんだ。結構最近まで非電化だったんだね。1996年3月に八王子から駒川駅間の電化工事が完了したんだが、駒川駅より高崎方面は未だ非電化のままだよ。えー、東京近郊なのに非電化区間があるの非電化区間ってことはディーゼルカーが走っているってことそうなんだよ。八王子駅から駒川駅間は電化区間だが、都内では短い4両編成の電車が走っているんだ。主に使われているのが山手線でおなじみの E231 系なんだよ。都心では15両編成の電車が走っていたりするし、すごく短く感じるね。運行形態も密ではなく、日中は30分に1本走っているくらいなんだ。運行ダイヤにもそこまで利用者が多くないことが現れているね。肝心の1両編成の列車だが、駒川駅から高崎方面で。はい、110系ディーゼル車が主に走っているんだ。見る限り懐かしい雰囲気を感じるね。運行ダイヤもあまり密ではないのかな朝ラッシュ時は別だが、日中は1から2時間あたり1本程度だな。1両編成の列車と紹介したが、1から3両編成で運用されており、全ての列車が1両編成ではないから注意してくれ。1両編成の列車に乗りたかったら、事前に調べる必要があるんだね。駒川駅以北は東京近郊であることを完全に忘れるくらいのローカル線となるから、東京近郊でディーゼルカーに乗れる路線として、鉄道ファンの間では人気なんだ。昔懐かしい雰囲気を味わいたい時には、ぜひ乗りに行こうかな。四つ目に紹介するのは、ひたちなか海浜鉄道港線だよ。ひたちなか海浜鉄道港線は茨城県の勝田駅から味ヶ浦駅を結ぶ路線なんだ。すべての駅がひたちなか市にある地域密着型の地方路線なんだ。地域の人たちに愛されてそうだね。ひたちなか市は茨城県の人口第4位の都市だよね。この路線の始まりは1913年に勝田駅から中港駅間で開業し、延伸を繰り返して1928年に味ヶ浦駅まで延伸し、現在の路線に至ったんだ。結構歴史があるんだね。立ち中海浜鉄道という名前になったのは2008年に第三セクターになってからなんだ。昔は運営主体が茨城交通だったんだよ。路線としては歴史があるけど、会社としてはまだまだ浅いんだね。第三セクターになったのは経営状況が芳しくなかったからかなそうなんだよ。1960年代には年間約200万人を超える輸送実績を誇っていたんだが。第三セクターになる前の2007年は年間約70万人くらいまで落ち込んだんだ。そのくらいまで落ち込んだんだね。廃線になってしまう話はなかったのそういう議論はもちろんあったんだ。2005年12月に運営会社である茨城交通が赤字で経営状況が厳しいため、廃線にする意向を死に伝えたんだ。
かし、市としては存続させたい思いがあったため、2006年9月に財政支援を視野に存続を目指す意向と報道されたよ。歴史がある路線だし、私も市民だったら絶対に残してほしいって思うよ。こういった市の動きもあり、国に対する廃止届の提出を見送って、港線は新たな運営会社として設立された、ひたちなか海浜鉄道に移管されたんだ。新たな運営会社が見つかってよかったね。その後の経営状況はどうだったの移管後は利便性向上を目指し列車増発や最終列車の繰り下げ割安な年間通学定期券の発売や新駅の設置など様々な工夫を行って輸送人員の確保に努めたんだ年間通学定期券って珍しいね定期券って一般的には最長でも6ヶ月間だから更新回数が少なくなって便利だねこういった工夫を行ったことで2017年度の輸送実績は1997年度以来20年ぶりに年間利用者が100万人を超えたんだ乗降客数が増えるローカル線って珍しいねしかも日立中海浜鉄道は味ヶ浦駅から先へ延伸計画があるんだ延伸ってことは路線が伸びるってことそうなんだよ、味ヶ浦駅から、日立中海浜公園西口付近間の、延伸事業について、国土交通省に事業許可申請を提出したんだ。事業許可申請簡単に言うとどういうことなの国に対して、こういう延伸事業を行いますよ、と申請して許可をもらうんだよ。2021年1月に申請の許可が下りていて、延伸事業が今後より具体的になっていくよ。都心部の鉄道会社でも、延伸の話って数えるほどしかないのに、地方鉄道会社で延伸ってすごいね。早く延伸工事が終わって、日立中海浜公園に遊びに行きたいな。地元住民たちも待ちわびていると思うぜ。5つ目に紹介する路線は、JR 東日本の水分線だぜ。水分線は、茨城県の水戸駅から、福島県の浅香川森駅を結ぶ本線と、途中の茨城県上菅谷駅から分岐して、茨城県の日立大田駅までを結ぶ支線で、構成されている路線なんだ。全体の路線長としては 147km にもわたるんだ。一本の路線じゃなくて全体で水分線と呼ばれているんだね。ちなみに水分線の水は水戸で、軍は郡山だぞ。水戸と郡山を結ぶ役割を担っているから水分線というわけだ。水戸は茨城県の県庁所在地だし、郡山も福島県で岩木に次ぐ第二の都市だから。どちらも大都会とは言わないけれど、そこそこの都会だよね。中でも山形塾から日立第五館の久慈川の車窓が美しいことから、奥久慈西遊ラインの愛称で親しまれているんだぜ。行楽シーズンには臨時列車も運行されているんだ。久慈川の絶景を見られるなんて素敵だね。水分線の歴史は古く、全通までにかなりの時間を要したんだ。そんなに歴史があるの聞かせて。時は明治期の後半で、水戸駅と日立大田駅を結ぶ大田馬車鉄道が1892年に認可され、これが水分線の始まりとなったんだ。最初はバイパス路線として始まったんだね。その後、大田馬車鉄道は1899年4月に大田駅まで全通させたんだ。しかし、経営は苦しく、経営主体が大田馬車鉄道から水戸鉄道へ移ったんだ。経営主体が水戸鉄道に移った後は、1918年に日立大宮駅まで開通させたんだが、1927年に日立第五駅まで開業したところで、水戸鉄道は政府に買収されたんだ。経営主体の移り変わりが激しいね。水分線の全通はまだなの度重なる延伸を経て1934年にようやく水分線が全通したんだ。全通するのに40年近くかかったんだね。この路線もバイパス路線だからあまり需要がないのそうだな。運行形態は箇所によって様々なんだ。全体的に言えば1から2時間に1本あたりの運転間隔で、水戸駅付近になると1時間に1から2本走るダイヤ設定がされているよ。一番運転本数が少ない区間は、日立第五駅から郡山駅間で、3から4時間ほど運行されない時間帯もあるよ。同じ路線でも全然違うんだね。さて、ここから一両編成の列車の話に移るんだが、一両編成で主に運行されているのは、ハイ130系というディーゼル車だよ。すごいカラフルな車両だね。運用にもよるんだが、水分線では途中の駅で量数削減を行っているんだ。例えば、水戸駅から発車した列車は4両編成での運転だったけど、そのうちの3両は日立第五駅止まりで1両だけが郡山駅まで運転するといった。運用を行うことが多いよ。それほど輸送人員が密でない地域では、量数削減を行っているということなんだね。効率的に思えるよ。量数削減を行う際の解決作業の様子は面白いものだから、それを見るために水分線に乗りに行くのもいいと思うぜ。久慈川の車窓も眺めたいし、行楽シーズンに乗ってみよっと。
。最後に紹介する路線は、JR 東海及び JR 西日本の関西本線だぜ。なんか名前だけ聞いたら、関西の大動脈輸送を担っていそうな路線名よね。確かに。ただ、関西の大動脈である JR 線は、新快速東が走っている東海道線で、この関西本線は愛知県名古屋駅から大阪府の JR 南波駅までを結んでいるんだ。都市同士を結んでいるんだが、水軍線と同じような感じで、山をすり抜けるルートとなっているんだ。やっぱりそうなんだね。関西本線は JR 東海と JR 西日本の分解点が途中の亀山駅にあって、JR 東海は名古屋から亀山駅間の地域輸送、JR 西日本は JR 南波から鴨駅間の地域輸送に力を入れているんだ。あれ鴨駅から亀山駅間は、残念ながら三重県から奈良県間の輸送には力を入れていないんだ。というのも、この区間は、非電化区間、かつ単線という、地方ローカル線そのものなんだ。使用されている車両は、機動車である、キハ120系が、主に一両編成で走行しているんだ。地域輸送に力を入れている区間は、運行ダイヤも密なものなんだけど、亀山駅から鴨駅間は、1時間に1本ほどしか走行していないんだ。大阪から名古屋へ向かうのに、通過する人が多いように思うけど、そうでもないんだね。そうだな、青春18切符で、大阪から名古屋へ向かう人の大半は、大阪駅から新快速に乗って、前原へ、そして大垣駅を通り、岐阜を経由して、名古屋へ向かうと思うぜ。このルートの方が圧倒的に運行本数も多いし、乗り換え時の接続もいいもんね。輸送実績も、鴨から亀山間は、1日あたり1100人ほどで、対して、JR 南波駅から鴨駅間は、1日あたり7万人近くの実績なんだ。同一路線なのに、約70倍の差があるんだね。昔からこんなに輸送実績は少なかったのかな1960年代は関西本線全区間または大部分を走行する優等列車もあったんだよ。名古屋から大阪間を結ぶ準急春日や名古屋から京都間を結ぶ急行平安などが名古屋から大阪間の地域の移動を支えていたんだ。そんな優等列車が設定されていたんだね。しかし近鉄が名古屋線と大阪線の直通運転を始めて名古屋から大阪間の特急の所要時間を短縮させると全線電化の近鉄が圧倒的に優位になったんだ。いつも東海道新幹線の改良や東海道本線の全線複線化など輸送力を向上させたことで名古屋から大阪間の輸送という観点では関西本線の出番はもはやなくなってしまったんだ今は新幹線と近鉄で名古屋から大阪間の地域移動の住み分けがされているもんねこうした背景もあり抜本的な解決策もないため関西本線は輸送実績が減り続けていて存続に向けた利用促進策などが協議されているんだ亀山から鴨間の営業係数は843でこれは100円稼ぐのに費用が843円かかるという意味なんだよ完全に赤字だねけど簡単に廃止にはせずに存続の方向で進めてほしいないかがだったかな今回は都会に近いにもかかわらず一両編成が走行している路線について紹介したよ昔の設立背景から解説を聞いたら一両編成で走行しているのが納得できたね第三セクターとして運行を始めたら輸送実績が伸びたのもすごかったよな日立中海浜公園までの延伸も楽しみだね視聴者の皆様も都心の近くなのに一両編成の列車が走っている路線についてまつわるエピソードがあれば教えてほしいな皆さんは何か印象に残っている話題とかあったかなあったらコメント欄で教えてくれると嬉しいよこのようにこのチャンネルでは鉄道に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめていきます皆さんのチャンネル登録・高評価が励みになりますそれじゃあご視聴ありがとうございました